ഹായ് ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും രഞ്ജു സ്മാർട്ടി മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഡി സി എ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏകദേശം ആറ് മാസം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഡി സി എ അഥവാ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും അധികം മാർക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം ഉള്ളതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം വെറുതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല നമുക്കതിന് അംഗീകാരമുള്ളതാണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ കോഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പി എസ് സി എക്സാംസ് എഴുതാം ഗവൺമെൻറ് ജോലി നേടാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആറു മാസം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായാൽ മതി ഇനി കോഴ്സ് ഫീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ മറ്റ് കോഴ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കോഴ്സിന് ഫീസ് കുറവാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീസ് ആയിരിക്കും ഫീസൊക്കെ തവണകളായിട്ടൊക്കെ അടച്ചാലും മതിയായിരിക്കും ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കും പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഫീസ് വരുന്നത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഡി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി എ കോഴ്സ് പി എസ് സി തസ്തികകളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഒരു കോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡി സി എക്ക് ശേഷമുള്ള ഫെർദർ സ്റ്റഡീസ് അതായത് ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ ഡി സി എ കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഡി സി എ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ഡി സി എ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എം സി എ ചെയ്യാം എ ഡി സി എ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ധാരാളം കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി വരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഡി സി എ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ അതായത് ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസസ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഡി സി എ കോഴ്സിന് ശേഷമുള്ള ജോബ് സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റാബേസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ വെബ് ഡിസൈനർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പർ സിസ്റ്റം എൻജിനീയർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ടെക് മഹീന്ദ്ര വിപ്രോ ഡെൽ എച്ച് സി എൽ ടി സി എസ് തുടങ്ങിയ റിക്രൂട്ടിംഗ് കമ്പനീസും ഡി സി എ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡി സി എൻ്റെ സിലബസിൽ ഏകദേശം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നു എന്ന് മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വിഷ്വൽ ബേസിക്സ് വെബ് പേജ് ഡിസൈനിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് സെൽസ് വെബ് ബ്രൗസർ വിൻഡോ സെറ്റിംഗ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിൽ മേർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാകും ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെ ബി സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബി ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിഗ്രി
ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിലെ ഡി സി എ കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോഴ്സ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഡി സി എ കോഴ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപം കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും ഒരു അബദ്ധങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും